我这是借尸还魂了吗？动手！你们干什么？你们什么人？什么人？大小姐，我们终于找到您了，请您跟我们回云家。云家。大小姐，姐姐回来就好。你们一家人啊，可算是团圆了。没想到我还真是大小姐，可怜真正的云舒瑶受尽了委屈而死。不过没关系，我会替你好好活着的。这是你妹妹小何，她虽说不是你爸亲生的，但是这么多年呐、啊，一直替你陪在我们身边尽孝呢。回来就好，准备一下。下个月和萧氏集团总裁萧明轩结婚。结婚？难道无论是哪一世，我都逃脱不了被安排嫁给自己不爱的人的命运吗？没错，你和萧明轩的婚事是我们云家的大事，容不得半点闪失。可是爸，我根本就不认识什么萧明轩啊！我不要嫁给他，我要退婚。爷爷。我是不会跟这个素未谋面的女人结婚的，这婚事是我宋然不能答应。无闹，这门婚事是我和过世的云大哥定下的。你要是悔婚了，我怎么能向九泉之下的云大哥交代？你是不是要逼爷爷做一个不义之人呢？爷爷，您说什么都没，我一定要退婚。我绝不会嫁给萧明轩，我得想个办法。傻太子，我倒要看看你到底是谁。要一起喝一杯吗，小哥哥？这么晚，一个人出来可不太安全。你不是也一个人出来买醉吗？戴面具的小哥哥。哥哥这是有烦心事。什么烦心事？说来听听。哥哥呢？比如在外流动的妻子，他现在。要不从农村带回来，而我就要回来旅行婚约，和一个素未谋面的女人，从此划定未来。你说哥哥的命？哥哥这么放荡不羁，我看该叫苦的应该是那个姑娘吧。也不知道哪家的姑娘要被你这个浪子给糟。这个苦应该让你来说，不是那个叫。哥哥连未婚妻的名字叫什么？知道吗？云舒瑶，云舒瑶，真的是傻太子？难道我两辈子都要和同一张脸的人结婚吗？哥哥，天黑了，你该回家了。逍遥姐。是逃过去，我是真实。晚上回家，注意安全。好姐姐，你可算是回来了，以后可别再乱跑了，让我好等啊。爸，我要退婚。肖明轩根本就是个花心的纨绔子弟，我们之间也没有任何的感情基础，我不能嫁给他。小妖精，就算翻遍整个秦州，我也会找到你。太臣准备礼品，我要亲自去你家退婚。少爷，老爷子不同意您退婚，您要不再给说和说和？咱们这样先斩后奏，是不是不太好？千年一遇的冰山雪月，成年的老交，哪样不值过千万？这些还不够弥补殷素瑶了吗？可是没什么可是，我心里已经有小妖精了，容不下被断绝。你在胡说些什么？这肖明轩无论是家世人品，还是样貌能力，哪一样不是人中龙凤？这多好的姻缘呐、啊！我找你回来就是为了这婚事。再说了，这婚事可是你爷爷定下，你要退婚，但是不会嫁。当初爷爷定下这门婚事的初衷，应该也是想让我幸福。可是我现在连自由选择的权利都没有，谈什么幸福？爸，你要是真的为了我好，就答应我的请求。这婚。你是接也得接，不接
也得结，是要让孙俪和肖明轩结婚，我才能得到我想要的。林伯父您好，晚辈肖明轩。林伯父，我今天过来是亲自跟您道歉。我与贵千金素未相识，也无任何感情基础，贸然结婚。只会使双方不痛快，我们两家的婚约就此作废。什么？这么婚事，可是两家的长辈商量好的，岂用你一个晚辈说反悔就反悔？告诉你，这门婚事退不了。云伯父，我知道您费尽千辛万苦才找到您女儿。如果您真的疼爱她，想让她幸福的话，就好好考虑一下我的请求吧。赶紧把你的东西给我滚蛋！告诉你，这婚事推不了。肖明轩，我们目标一致，那就让我来帮帮你。哥哥，赏个脸一起喝一杯吗？小杨姐，我说，太想，可以给我的你联系方式。可是我不喜欢我付之付。原来你对我的情况了如指掌。整个青州谁不知道你肖明轩要迎娶云社大小姐云舒瑶？明轩呐、啊，退婚的事我不同意。人家姑娘长得眉清目秀，将来一定能成为你的贤内助。绝不能让肖明轩发现我就是云舒瑶，否则我前功尽弃了。跟我在一块，你还想让其他女人？肖兄，我没有。我没有想过其他女人，只想，只想我。喂，肖明轩，就这样子，还敢出来泡妞呢？太子殿下，还是让臣妾来服侍你。姐姐，帮我再做。爸，你快看，姐姐怎么能带男人进酒店啊？她怎么能这么不自爱呀、啊？这不是我和肖明轩吗？你跟踪我，舒瑶啊，我们小何可没有功夫跟踪你，小何呀。只是碰巧看到，碰巧拍下来了而已。碰巧，他明明就是故意栽赃陷害我。闭嘴！你把我们云家的脸都给丢干净了！这次农村长大的丫头片子，果然没教养。爸，你怎么能这么说我呢？爸说的有什么错呀？天天就知道在外面乱搞，有什么资格做我们云家大小姐？看来这婚事。得越早完婚越好，省得也长梦多。来人，把他给我关禁闭。爸，你不能这么做，爸。混小子，你竟然敢做这种下流的事情！萧家的声誉都被你败坏了。爷爷，这不是下流的事情，我跟他是两情相悦的。混小子，你气死我了！来人，把这小子给我关起来。爷爷，到结婚那天再把他放出来。我们啊，看，爷放出去，爷爷，放我出去，爷爷，爷爷，爷爷，天能不能？林小河，有的时候我真不知道你是聪明还是愚蠢。你什么意思啊？萧家是整个青州数一数二的豪门，嫁给萧家做萧家的大少奶奶，不比你做云家这个假千金要强。你逼着我嫁给萧明轩。这不是上赶着给我做嫁衣吗？心急要用对地方，那你打算怎么做？你替我嫁给肖明轩，鲤鱼跃龙门，做真正的豪门太太。少爷，开尘，我平时对你怎么样？呃呃，少爷对我推心置腹，如果不是少爷，我现在还是个小卡拉咪呢。现在呢，如果有机会让你报答对我的知遇之恩。啊，那我一定上刀山下火海，在所不辞。好，不愧是我的好兄弟。
。哎，但是少爷，逃婚这个事儿，他是不是也太大了呀？你说这么大个烂摊子，我怎么好收拾呢？我呢，是充分相信你的，加油！新娘不见了，新郎也不见了。你怎么会在这儿？不是吧？有没有搞错？啊？这也能撞上这尊大佛？真是冤家路窄。我这个是文化条。那就长话短说，小妖精。你不是说你不想和云氏联姻，娶云家大小姐吗？既然我们这么有缘，你就送佛送到西，救人救人于水火。所以你今天打扮的这么好看，是过来抢婚的？对，就是抢婚的。新买的裙子漂亮吗？你就不想知道我为什么不想娶家大小姐吗？为什么？因为我现在的势力根本就不需要通过联姻来提升萧家的地位，并且我也不屑于这么做。我费尽心思、大费周章逃婚，就是为了……干嘛这么深情款款的看我啊？娶自己想娶的人，自负狂。你不想娶，我还不想嫁呢。少爷去哪儿了呀？云小姐都到了，走。新娘云小姐已经到了，让我们掌声有请新郎肖先生。肖姐，苏瑶这孩子可真不懂事儿，幸亏小何呀，为了顾全大局，主动提出了替他重新。要我看呀，这孩子呀是常年待在乡下，他怎么能配得上萧总呢？啊，萧总，萧总怎么还没过来呀？这萧家莫不是想悔婚？你把那个逆子找回来！这地方这么小，你要憋死我们了！别弄他，有人来。肖总这是跑去哪儿了？到处找不到人。你是没看到云大小姐的表情，再找不到肖总，这婚礼啊就要取消喽。就这么想嫁掉，真是痴心妄想。哎呀，我都跟你说了，别乱动。大变态。你这个不知好歹的东西，多少人盼着的好婚事，你竟有脸拒绝？本是这门亲事，是老爷子亲自定的，哪还轮得到你这个村姑、啊？姐姐，你也太任性了吧！你不想嫁给小总，你也不能直接逃婚啊！你这不是打了咱们家的脸吗？小何为了你和云家的面子，今天在宴会上丢了多大的人，我就好好的教训教训你，姐姐。这打你肝癌，我是不想让姐姐为难，也不想让云家丢脸得罪萧家，所以才替姐姐出席的。不孝你，真是一点规矩都没有！你还不快跪下给小何道歉？你不是我妈，没有生我养我，你没资格打我。至于你，你到底是为了我，为了云家，还是为了你自己的私心？你自己心里清楚。你喜欢肖明轩，关我什么事儿？少往我身上跑！姐姐，你刚从乡下回来，心思比较敏感，我理解的。但但你怎么能说我可以抢肖太太的位置呢？那可是爷爷定下的婚约呀！我逃婚是我的错，我认了。但你们俩外人也没资格管我。都别吵了，舒瑶，这婚事我可以再让你缓一缓。不过有些东西。也该开始学习。这样，从明天开始啊，你先去公司学习一段时间。这小何呢，在公司也待了好多年了，各项事务他都懂。你呢，先跟着他。不用了，我决定隐藏身份，进入原始集团，和普通员工一起工作，这样也可以提升自己的实力。倒是有几分骨气，这个像咱们云家人的脾气。不过，隐藏身份。你要说到做到。大家好，我是齐远哥林舒瑶。
，你就是新来的，哪个部门的？项目部，我是项目部经理李燕。以后呢，你办公的位置就在那儿。哎，公司门口停了辆豪车，那是来接谁的呀？那还用说，肯定是来接云家大小姐的呀。听说云大小姐和肖家总裁有婚约，难道这下面是肖总？云大小姐，你可真有面儿，<笑>是不是他还不一定呢。确实。你在说什么呢？不是来接云大小姐的，难不成是来接你这个小职员呀？江峰，云舒瑶，你敢泼我！你在干啥？你给我滚出去！现在就开除你！行了行了，别吵了。你跟他这种乡巴佬计较什么呀？怎么差别这么大？一个是云家大小姐，一个就是乡下来的野丫头。哇，快看，那个人新来了，好帅呀、啊！来我们公司了。大河啊，你可真幸福啊！肖总还专门跑公司来看你啊。哎呀，还不知道是不是他呢？原来是来找云舒瑶的呀，不是来找小何的。啊、哦，云舒瑶果然神马不露啊！能来找那个乡巴佬的，能是什么好东西？只不过虚有其表罢了，怎么能和肖总相提并论呢？是吧，小何？云舒瑶，给我走着瞧，我要让你滚出云家！肖明轩，你怎么来了？怎么，我过来你不高兴啊？你怎么知道我在这儿？你怎么知道我过来是故意来找你的？我还是说，你就是盼着我过来找你，对不对？云舒瑶，他们叫你什么？云小妖，对，云小妖，果然是个女的。我去，差点就让他发现我是云舒瑶，得想个办法让他赶紧走。你怎么过来找我了？小雅，我告诉你的，你打算以什么来交换？不说算了。不要动不动就生气，我可是带了上千万的项目过来找你的。我就是在路边看着你了，然后就跟过来了。原来你不仅是变态狂，还是跟踪狂。那不是因为太想。行了，打住，赶紧走。你要是不走呢？留在这干嘛？继续招蜂引蝶啊？吃醋？吃醋了。所以拜托你赶紧走，我耽误公司还得开会呢。想让我走也行，给我点联系方式，不然我去跟着。手机给我。你是怎么进的公司啊？这么简单的方案都能写成这样。如果你是这种水平的话，那就趁早滚出公司。我们公司不需要这么样没有能力的。这方案写的真是够烂的，他真的有上学吗？他这水平是怎么进的咱们公司啊？难不成是？有可能啊，刚刚那豪车还来接他来着。我还以为是来接云大小姐的呢。大家不要这么说了，他刚从乡下进城，也许是对工作还没那么熟悉，再加上对市场还不太敏感罢了。这不是我的方案，你们是不是搞错了？这不是你的方案，上头怎么会写着你的名字？写的烂就得认。这份方案客户现在就要，你赶紧去给我赔罪道歉。我说了，这不是我的方案。经理，别生气，要不我先看看我的方案。这方案我觉得非常新意，而且很超前，非常符合我现在的事情。还真是个成熟的方案。云大小姐真是美貌和实力并存。云大小姐出身这么好，还这么努力，而某些人不知道用了什么方法进公司，只会写出这种方案，让人发笑。这个才是我的方案，你的方案，云舒瑶
要点脸，你太不要脸了，自己发型了，还不承认。你们家大爷喜欢什么？你想范围只有？那怎么老和云黛小姐过不去、啊？难道是因为妒忌？这人的妒忌心也太让人恶心了。听见没，乡巴佬？云大小姐，豪门出身，又是名校毕业，这种方案完全就是她能写得出来的。你呢？一个乡下野丫头，都不知道使得什么手段进了公司。以你的见识。能写出这么好的方案？你的意思是说我偷了你的方案吗？云小河，偷没偷，你自己心里没点数吗？我再给你一次机会，赶紧承认。承认什么？承认你偷了我的方案，还栽赃陷害我吗？行，好。各位，针对这次方案，我备份了更完善的。还真是，这比刚才那份方案更加详尽跟完善了。难道这方案不是他偷的？也也许是谁整理的时候弄错了，这到底是怎么回事啊？对对对，谁整理的这份方案？没关系，事情弄清楚了就好。就是不知道刚刚那份不太好的方案是谁做的呢？云舒瑶，看着我干什么呀？这种垃圾方案又不是我出的，不是你，那会是谁啊？<笑>这这是误会，我我只是拿错了方案。好啦，小何只是拿错了方案，有必要弄得跟严刑逼供一样。别忘了，云小姐可是云氏集团的大小姐，整个云氏集团都是她的。散会。妈，今天在公司，姐姐她让我好没面子啊！真是岂有此理！你这个小蹄子，怎么敢骑在我女儿的头上？你妹妹。平时对你多好，有什么事都让着你这个做姐姐的。你是怎么对你妹妹的？我怎么对她了？你在公司，我帮你妹妹就算了，还处处针对她，你怎么这么恶毒？我针对她，我隐瞒身份去公司就职，我哪有本事针对她呀？从头到尾，只有你的好女儿在欺负你。我哪有啊？你当然有啊，只不过脑子不够用，没有得逞而已。云舒瑶，你狂的可以呀、啊！我今天非要好好教训一下你不可！啊、你你想干什么？你干什么？你想造反吗你？你这个家简直是乌烟瘴气！你你你你！妹子，一个人了啊？干什么？干嘛？和哥哥喝杯酒啊？干嘛？干！给我滚！想不到你养尊处优、温文尔雅的，身手还挺不错，挺能打的。我有你想象中那么娇弱，让你这么吃惊吗？嗯，确实挺吃惊。不过今天还是谢谢你。谢我。口头上这么说都没诚意啊，不得付出点实际行动。小子，做人不能得寸进尺。你要真有诚意，就以身相许。你没个正经的。没关系，我可以慢慢等。不过眼下，我要收点利息。是。我先回家了，明天还要上班呢。哎呦，今天可是公司六十周年的私庆典礼，也是你刚入职，肯定不知道这事。一会儿还有舞会呢，你会跳舞？他一个乡下来的土包子，哪里会跳舞啊？哼，真是可笑！你看他穿的什么？你以为是来参加乡下宴席的？真是个乡巴佬！别说跳舞了，他连舞伴儿都没有。现在公司都在传啊，他被有钱人包养了。哪个男人敢做他的舞伴啊？呀，你怎么没穿礼服呀？云大小姐，你今天比平常可是更加光彩照人了
，待会儿肯定就是这舞会的焦点。不像他，连打扮都不知道打扮一下，就会给公司丢了。可能他没有礼服吧？今天是公司的私庆，怎么没有人通知我？不管你知不知道这事儿，你今天穿成这样出现在这里，就是给公司丢了。我劝你识相点，赶紧滚。不然，待会一个人孤零零的，尴尬。听说你没有舞伴，云小妖小姐是否能赏脸，开我跳支舞？哇，这是谁呀？好帅呀！他怎么会是这么帅的帅哥呀？哎，你看他穿的西装没有？好像是意大利手工定制的。难道他就是包养他的公子哥？哇，这身形跟萧家的萧总相比也毫不逊色呀。可萧总可是云大小姐的未婚夫啊，你可别乱说。这位先生您好，他只是个卑贱的农村人，根本不会跳舞的，还是让我来当你的舞伴吧。云家大小姐，原来你就是我那个素未谋面。却又厌恶至极的搅红对象，云舒也罢，不必了，云家大小姐。我还是想和我的小妖姐一起跳。算了，不用了，我都没穿礼服，我们走吧。云大小姐，贵公司该不会连件像样的礼服、高跟鞋都没有吧？当然有，我刚好有几件旧礼服放在试衣间了。李燕，你带她去挑一趟，先穿着，别给我们云氏集团丢脸。请吧。这还是那个土妞吗？没想到竟然这么美，长得好看有什么用？到底是农村出来的，根本就不会跳舞吧？别到时候连带着这位蒙面帅哥一块儿丢人了。小姐，你真好看。谢谢。果然，我的衣服啊，就是谁穿了都漂亮，不挑人。哦，对了，你从小在村里长大，会跳舞吗？<笑>看我嘟嘴了、嗯，不好意思啊，让你尴尬了。你怎么可能会跳舞呢？不如就让我跟这位蒙面帅哥先跳一起，给你示范一遍。不好意思，我有洁癖，不喜欢除小妖精以外的女人碰面。看见我被调戏，很好笑吗？没想到傻太子还成香饽饽，居然说我傻。给我道歉，否则今晚我就不做你的舞伴了。行，我给你道歉，对不起。毫无诚意。好，满足你，我求你了。公主殿下，我可以邀请你跳今晚的第一首。云舒扬，走着瞧吧，你很快就笑不出来了。怎么，被我迷住了？胡说八道，我哪有？小妖精，我看你还嘴硬到什么时候？注意，要旋转。怎么了？没事儿。又是你搞的鬼！你还真是怎么防都防不住啊！放轻松，贴着我。没想到卢书瑶这个土包子竟然还会跳舞，还跳得这么好！你看他多享受啊，整个人都挂在帅哥身上了。这么一看，还挺有默契，好像还挺当对啊。尽情跳吧，云舒瑶，一会有你哭的
，没事了。只是鞋跟断了。呀，你鞋跟怎么断了？这高跟鞋是你们给我准备的，至于它为什么断了，你们心里应该比我清楚吧？笑，你的意思是我们费尽心思把这鞋跟弄断，就是为了让你出丑了？<笑>你知道这鞋有多贵吗？这鞋可是全球限量版，只此一双。把你卖了，你都赔不起。你要是喜欢我的东西啊，张口问我要就行了，不要因为嫉妒就把火气撒在鞋子上啊！这鞋子再贵，它也就是双鞋子，别搞这种把戏，行不行啊？云大小姐就是大气，这么贵的高跟鞋，说送人就送人了。我看她分明就是妒忌小姐，才故意弄坏云大小姐的高跟鞋。要我说啊，云大小姐是不跟她一般见识。如果是我的话，他必须要赔。听到没，乡巴佬？云大小姐都已经免了你的赔偿了，赶紧跟云大小姐道歉。嗯，还给你。你个村姑，我就算是个村姑，我也是个有品位的村姑，不穿假货。你既然说我的鞋子是假货，你不要不识好歹。我好心把礼服和鞋子借给你，你不但一句道歉都没有，还这样侮辱我，你当我没脾气是吧？云舒瑶，你这样做只会让我们觉得恶心。对呀、啊，你也未免太不识好歹了吧？仗着云大小姐脾气好，就这么蹬鼻子上脸。这双鞋呀、啊，他打工一年未必都能买得起，现在弄坏了要还给云大小姐，可真是假清高啊！这鞋和礼服是你们借给我的不假，但至于它是怎么坏的？你们自己心里清楚，你不领情也就算了，没必要这样诬陷我吧？我再怎么讨厌你，也不至于用这种手段来诬陷你。你诬陷我的次数还少吗？云舒瑶，你要绅士没绅士，要能力没能力，你有什么资格和云大小姐犟嘴？我劝你，赶紧给她道歉，不然你明天就不用买了。你个趋炎附势的小主管，有什么资格让我滚？什么？小主管，你以为你是谁呀、啊？你有什么资格对我指手画脚？我什么身份，你没资格知道。怎么，现在仗着有男人撑腰，还装起来了？就是，还不快跟云大小姐道歉？让我道歉，别做梦了，我绝对不会为自己没做过的事情而道歉。说得好，不卑不亢，令人敬佩。这双鞋子，我能证明是假的。阿成，行，少爷，打开吧。我今天过来，就是特地把它送给你的。一模一样的高跟鞋，究竟哪双是假的呀？我觉得云大小姐的是真的吧。今天这出戏还真是精彩呀、啊！你这个小财主，还专门找了一双一模一样的鞋。哼，给云大小姐道个歉，有那么难吗？这双鞋是我在专柜花了一千万买过来的，你们如果不信，可以扫一下花票厂的二维码。真是不到黄河心不死。好，我现在就扫。喂，这真的是正品。那云大小姐那双岂不是？像云大小姐这样身份的人，怎么会买到假货、啊？行了，叽叽喳喳没完没了了。今天可是云氏集团的聚会，没想到那个销售员竟然卖给我假货，我现在就去投诉他。对对对，必须投诉他，让他赔，赔得倾家荡产。这双鞋我早就想送给你了，我觉得它很衬你。我都没告诉过你我的鞋码，你怎么知道的？只要用心，就会知道。无功不受禄，这鞋子太贵重了，我不能要。你不要，那我可把它扔了，然后抱着你回去。你，你有点无耻。所以你要，还是不要？要要要
，穿高跟鞋有点累，我先去换自己的鞋。你到公司门口去等我。林舒阳，没想到你还挺有骨气啊，到现在都没有说出你是林家大小姐的身份。我答应过爸，我就会做到。不过你也很信守承诺嘛，你答应爸要好好照顾我，你确实要好好照顾。林舒阳，我敬你一杯。咱们两个人的不愉快就到此为止吧，你一下如何？妹妹给的酒，我可不敢喝呀。林舒阳，没想到你还挺有脑子的。不过接下来这招，你想到没？姐姐做的对，防人之心不可无嘛。袁小侯，我告诉你，害人之心不可有。不管是云家大小姐的身份，还是做萧氏的富贵太太，我都不感兴趣。所以你没有必要把我当成假想敌，否则你只会自讨没趣。你说的没错，我的好姐姐云大小姐怎么会好端端从楼上摔下来呀？这楼梯这么高，她不会不小心的呀。这楼梯口好像只有云大小姐和那个乡巴佬待过，不会是她推的云大小姐吧？你这个贱人，你竟然敢推云大小姐！云大小姐要是有什么闪失，你十条命都赔不起！救护车，快点救护车！<笑>我没有推他，是他自己摔下去的。闭嘴！别在这碍眼，赶紧少和白如月走出去。护士，办理住院，跟我来。医生说了，没什么事儿，就是撞到了头，有轻微的脑震荡，很快就会醒过来。林小河，你也该醒了，再不醒就要穿帮了。你胡说什么？你给我适可而止。妈，妈，你们不要怪姐姐，姐姐不是故意推我的。当时楼梯上只有你们两个人，要不是他推你的。怎么好端端的你会从楼梯上摔下来呢？事到如今，你都还要替他说话，小何呀，你就是太善良了，妈心疼啊。小何是我们打小教育长大的，是个善良的丫头，你还愣着干嘛？还不给你妹妹道个歉去？你们能不能好好的长长脑子，动动脑子？我好端端的推他干什么？你在家就处处针对小何，在公司里也是处处挤兑他、欺负他。你说说，小何到底做错了什么？你就这样容不下他，竟然把他从旋转楼梯上推下来，你这不是要他的命吗？真是蛇蝎心肠！早知道有今日，当初我就不敢把你从村里接回来，让你在那村里自生自灭好了。我才后悔回来。我本来以为回来迎接我的会是一个好父亲，一个温暖的家，结果没想到是个是非不分的恶人。你，我，你打呀！这巴掌打下来，我们的父女情分就到此为止。这个背影好像小妖精。你怎么来这儿了？我听说云大小姐摔倒了，过来看看。嘴上说着退婚，身体却很诚实吧？我过来是担心你，看你有没有受伤。嗯，怕我受委屈。嗯，他的死活跟我有什么关系？所以你还好吗？我还行吧。那就是不好。这个云舒阳，我找算账去。挺好的，挺好的。你要是真去找他算账，那我就穿帮了。你骗我？我没有，我真的挺好的。这医院空气也不太好。嗯
你去门口等我吧。我不去。你在哪？一个人去。姐姐，和我们一起出去吃个饭吧。你推我的事情就算了。你咋和？一出戏接着一出戏，你是唱戏的吗？你还敢说这样的话？小何都已经原谅你了，你还在狡辩什么？你还有个做姐姐的样子吗？舒瑶，这事实都摆在这儿了，你还有什么好狡辩的？我任天风没有你这样的女儿。我知道姐姐在乡下吃了很多苦。也一直介意我的存在，一直认为是我取代了姐姐的位置，对我心存芥蒂。胡说！在你们家，我一直让着姐姐，可是姐姐总是对我不依不饶、咄咄逼人，我很害怕，也很愧疚。今天晚上，我想趁着这个机会跟姐姐冰释前嫌，没想到姐姐竟然看着四下无人，把我从楼梯上推了下来。林小河，你要点脸行吗？姐姐，我到底做错了什么呀？你为什么要这样对我？云舒瑶，你还有什么可说的？谋害自己的妹妹，你的心肠可真够狠毒的。我们云家容不下你这种人。家里被你搞得乌烟瘴气，没想到公司也被你搞得乌烟瘴气。太令我失望了。明天去办点离职吧，没什么好说的。我会从公司离开，但我也会干干净净的离开。哎，你听说了吗？昨天晚上大小姐失足摔倒，不是意外。我知道，这大小姐这一跤摔的可不轻，现在人还在医院呢。听说呀，这云舒瑶是出于嫉妒，才亲手推了大小姐。如果这事儿是真的的话，那简直太可怕了！他就是杀人凶手啊！小李是你的，你们俩知道了，他在网上看呗。不管你们信不信，我没有推他，而且我也没有任何理由推他。你说没推就没推啊？你有证据证明自己没推吗？大小姐可是亲口说了，就是你推的。你一个杀人犯，还有脸来公司上班呢？我告诉你，我们公司。不接受一个杀人犯在这里就职，你被开除，赶紧滚！他说推了就推了，有证据吗？你张口闭口杀人犯，那警察怎么没来抓我呀？还是说你亲眼看见我推他了？你牙尖嘴利，大家都知道你和大小姐有过节，如今他住院受伤了，不是你推的，难不成是我推的了？在场的只有你们两个人，不是你还能是谁？像你这种人，谁还敢跟你一起工作啊？如果哪天得罪了你，可能小命都不保了。是啊，像你这么恶毒的人，就该滚出公司。要是这件事情不是我做的，你们所有人是不是都应该向我道歉？笑话，这件事是云大小姐亲口说的，还能有假？像云大小姐这么温柔善良的人，怎么会平白无故的诬陷你？我看是你嫉妒他吧？真的哎，昨天晚上他就在那里跟一个蒙面帅哥眉来眼去，真的是下贱。没有镜子总有尿吧？也不看看自己是什么东西，你不过是一个乡下来的土妞，也敢跟云大小姐？也真是够不要脸！上次还借你的豪车，还不能证明她是一个老女吗？大家都在一块工作，平时他跟我有过节，你们应该心知肚明。他说的话，所以并不具有公信力。事实到底如何，我们亲自去调查。如果这件事情你们冤枉了我，你们敢为自己说过的话负责吗？当然能。如果是大小姐冤枉了你，我呢，就给你下跪道歉呗。跪就跪，没错，跪就跪。如果你能拿出证据证明自己的清白，我嘛。就是下跪道歉，又如何呢？只怕你根本拿不出证据，因为就是。好，记住你说过的话。我
喂，大小姐，您刚刚吩咐的事情我已经办妥了。刚刚他来查监控，不过什么都没查到。监控全部删除掉了吗？不要留下任何把柄。对外就说当天的监控正好坏掉了。明白了，大小姐，没有什么吩咐，我就先挂了。嗯，事情办妥之后，我自会好好奖励你。你来干什么？怎么不叫姐姐了？不言姐妹情深的大戏了？嗯，我的好妹妹。姐姐，你说什么？妹妹，我呀听不明白，你说巧不巧啊？偏偏就昨天楼梯口的监控录像视频坏了，你做事情倒是缜密，是觉得万无一失了吗？你倒是想得清楚，不错，我就是故意陷害你，那又怎么样？现在已经没有人会相信你，你就算是再厉害、再有本事，也得乖乖的给我从公司滚出去。于舒瑶，我警告你。别想取代我的位置，也别想痴心妄想的得到我的任何东西，不然我会让你的处境比今天还要凄惨百倍。云小河，你这么着急就跟我耀武扬威了？我的好姐姐，真相不重要，重要的是现在所有人都认为是你推动，唯一的证据也被我销毁啦。你就算是说破了天，也没有人会相信你。我我的头好痛啊！啊，我我的头好痛啊！你又来干什么？你还想再害我的女儿吗？舒瑶，我不是让你今天收拾东西离开公司吗？怎么跑这儿来了？这医生说了，小何摔成了轻微脑震荡，是需要静养的。在这儿不是偏乱吗你？你赶紧给我回去！我没做过的事情，自然不会承认。等我自证的清白，我会走的。你还在这里言之凿凿，简直是厚颜无耻！小何现在在病床上躺着，你还跑过来来欺负他，你简直是毫无人性！真应该让你们看看，在你们没来之前，你们宝贝女儿是什么样子，你们的表情应该很精彩。李姐，我到底是哪里惹到你了？我现在已经躺在病床上了呀！你为什么还要对我不依不饶的不肯放过我呢？乖女儿，有什么事你跟妈说。姐姐刚才突然闯进来，对我大声说了一些莫名其妙、我听不懂的话，吓了我一大跳，我的头就开始痛了。够了，你赶紧收拾好东西离开公司，我给你一天时间。还有，别说你是我女儿。好，一天时间。应该够了，肖总。虽然很冒昧，但是我还是想请你帮个忙。当然可以。这么快就答应了？你不想问问我想让你帮什么忙吗？怎么不行啊？那就算了吧。哎，不是不是。好了，不逗你了。什么事？我想拿到云氏集团私庆那天楼梯口的监控视频。只要能拿到那一段监控录像，就能证明我的清白。喂，少爷，让手下的人停下现在所有工作，去调查一下云氏集团私信的时候楼梯门口监控视频。明天早上务必放在我的桌子上。好的，少爷，没问题。哦，对了，这个视频呢，可能被删除了。被人删除过，这就有点麻烦了。不过少爷，您要这个干什么？英雄救美。你没个正经的。呃，不过还是谢谢你啊，因为帮我的忙，麻烦了你不少事儿吧？这些都是小事儿，你的事儿才是大事儿。不过，你跟这个云大小姐是有什么过节吗？你不是刚入职吗？她怎么一直针对你？我怎么知道啊？可能是哪儿没顺着云大小姐的意呗。但是这件事情还是谢谢你，谢谢我。你想怎么谢我？以身相许。既然肖总帮了我这个忙，我云舒瑶。云舒瑶，云小妖，云小妖记住了。对，你刚刚叫云舒瑶。怎么可能？你听错了。我跟云舒瑶这么不对付，怎么可能叫云舒瑶？事情就交给你了，我先走
听说今天有的人要离开公司的吧？他哪是主动离职啊，而是被开除。不过像他这种人，走了也好。这推了云氏集团的千金，还想待在公司，荒谬！林舒瑶，你今天不是来证明你的清白？证据？我看看还有没有人没到场。大家都来了，你却迟迟不把证据拿出来，我看压根儿是没有。急什么呀？着急给我下跪道歉啊！行，我成全你。嗯、这个里面就是你要的证据，大家都来看看吧。还记得你自己说过的话吗？这个证据足够证明我的清白了。好了，履行你的承诺吧，我就站着看着。云舒瑶，你怎么理呀？之前不是还口口声声的说我是杀人凶手吗？这个证据还不足够证明我的清白？哎，昨天李姐说了的，如果有证据的话，她今天要给她下跪道歉的呀。真没想到。大小姐会以这种方式陷害他？不可能，这视频是你造假的，就知道你会有这一出。这个上面是法务部未删减视频的证明书，睁开你的狗眼给我看清楚。不可能，这个证明也是你造假的，这都盖章了，还能踩到哪儿去、啊？哎，李姐，你就跟他下跪道歉吧，要我给他个乡巴佬道歉？不可能。你已经被公司开除了，我劝你早点滚。除了云氏，我看谁还敢收留？也对呀、啊，他能去哪儿啊？云氏集团是数一数二的公司，他这么做未免也太冲了吧？云小姐，此处不留人，自有留人处。我肖师人高清聘请云小姐到贵公司任职，不知云小姐是否愿意商量？好。林小姐，你刚来，你觉得我们肖氏环境氛围怎么样？我觉得很好，福利高，待遇好，同事们也都很友好。那就好，那你先忙着，肖总找我有事儿，我先上去一趟。好，麻烦你了。嗯、肖总，有什么吩咐吗？你带小妖熟悉过环境了吗？熟悉过了，云小姐觉得挺好的，挺满意的。那她还有什么需要的吗？云小姐已经投入工作了，我想她应该不想被打扰。现在几点？要不你去问她饿不饿，我带她去餐厅吃饭。咱不是刚吃完饭吗？啊，您是不是想见你，云小姐？其实我觉得呀，您要是想见女孩子啊，应该。这样会不会有点滥用职权呢？嗯嗯，什么在？来来来来来来，嗯，你现在就去，把这个交给他，跟他说这是重要文件，我让他亲自送来。你这不是一点都不带犹豫的就滥用职权了吗？哦，云小姐在忙吗？不算吗？有什么事情吗？啊，一会儿呢，我有点事儿出去一趟。这个文件呢很重要，你要亲自把它交到肖总手上。好，好的。嗯。重要文件，肖明轩连这个也要亲自看。进。开始让我交给你们的重要文件。谢谢。那没什么事的话，我就先走了。哎，等等，你能帮我倒杯水吗？嗯。对不起啊。你
你，你要干什么？你热心一点，就擦了干净了。我我先走了。小妖精，你逃不出我的手掌心的。你回来了，我来是要告诉你，你虽然没有在我云氏集团供职，但你毕竟还是我女儿。订婚宴的事，我可以既往不咎，但是和萧家的婚事，改不得。上次订婚宴的事情已经让双方闹得那么难看了，还要继续？这父母之命、媒妁之言，哪有说取消就取消的？你老老实实的等着嫁与萧家，其他的事不用你操心。他为什么非要我嫁给那个萧明轩呢？这背后难道还有什么别的原因？上次订婚宴的事儿，你实在是太任性了。现在云家也没有退婚的意思，我们也不能做那出尔反尔的人。云爷，您不想做出尔反尔的人，就要搭上我的终身幸福吗？我是不会和一个不熟的女人结婚的，更何况我现在已经有喜欢的人了。哼，爷爷还不知道你，长这么大从来没有把心思放在女人身上。你别拿这个来搪塞我。我看那个云小姐啊，是个难得的好姑娘，我看着就喜欢。来。这是云小姐的资料，你赶紧熟悉一下。爷爷，我跟您说了，我有喜欢的人了，没有骗你。等我追到小妖精，就把她带回来见你。所以，这个婚必须得成。妈，是真的，肖总真的在这里。乖女儿，妈怎么会骗你喜欢肖总？妈妈就一定会帮你拿下他的。可是我现在假扮云舒瑶，第二天肖总酒醒了还是会发现的，这样真的行吗？傻孩子，你生米煮成熟饭了，还怕肖总不对你负责吗？嗯，妈，我一定会成功的。小姐，你怎么办？肖明轩，你喝多了，我送你回去吧。小姐，你要送我回去吗？嗯，我们回去吧。你不是想要钱？你穿成这样，想干什么？肖总，我我是云舒瑶啊，我们是有婚约在身的，我是你未婚门的妻子啊。妻子，就你也配做我的妻子？穿成这样来酒吧勾引我，你不觉得你自己很下贱吗？老公，你怎么能够这么说我呀？我哪里下贱了？我们是合法夫妻，我们早晚都要在一起的呀。滚！你身上甜的发齁的香水，让我闻的就想倒胃口。出去。我以后都不想再见到你，滚！老公，我最后再跟你说一遍，不要再痴心妄想了。想做我的妻子，你也配？肖明轩，你怎么喝这么多酒？你一个人干嘛喝这么多啊？小妖精，你怎么才来？你再不来。我就快被别人趁虚而入了。我看你一个人撂倒三四个人的时候，可没这么柔弱啊。小妖姐，你这是在挑逗我吗？我这不是在挑逗你，是在挑衅你。肖明轩，你干什么呀？哎肖明轩，你敢？肖明轩，你别太过分了。
对不起，小妖精，我实在是太爱你了。可是，你现在会这样？小妖精，你到底给我下了什么迷药，让我不惜跟爷爷作对也要娶你，让我魂不守舍，让我每天买醉？林舒瑶，这辈子能遇到个视你如珍宝的人，何其幸运！小妖精，到底是你醉了，还是我醉了？我没醉。好烫啊！这脑门上都能煎个鸡蛋了，再这么烧下去，还不得烧傻了？小明轩。行行行，怎么了？太子爷，你这身体是纸糊的吗？喝完酒就发烧啊，真不让人省心。这还不是昨天没休息好太疲惫了。不过，你昨晚对我的表现怎么样？胡说八道。对不起，昨天晚上伤了。再快手术，我看看你还伤不伤了。好像是好点了啊！我收回刚刚那句话，你身体还是不错的。对了，你现在还有没有什么不舒服的地方？错了。那我给你点外卖。点外卖？我还是个病人呢，你给我点外卖吃也太残忍了。那看在你生病的份上，我给你下个面吃，算你好。还是我给你吃走吧。别看了，你不是已经得到了吗？哎呀，你再快点啊！我马上上班要迟到了，我这可刚入职没多久啊，那要是迟到了多尴尬呀！全勤奖要是没了，你赔我呀！我已经很快，我再快就超速违章了。什么破公司上班这么巧？<笑>这不是你公司吗？你问我呢。反正我全勤奖要是没了，那你是。很那个，咱们今天。公权私用，带薪迟到行？不行。哎，今天怎么了？怎么感觉大家都怪怪的？林舒瑶，你怎么今天和肖总一块来的？还从肖总的车上下来？要知道，肖总的车上可是从来没有坐过女人的。说。你和肖总是什么关系？该不会是那种关系吧？那种关系？大家都以为我和肖明轩是见不得光的关系啊！很快，我们接个电话。喂，小妖精，想你了。<笑>云逍遥，你别想骗我们，老臣要带你和肖总到底什么关系？云逍遥，可以呀、啊，你一声不吭就把肖总搞到手了。肖总可是我们公司的公共财产，你怎么能一个人霸占他？你这是要与整个公司为敌？这我该怎么解释啊？关于我和云逍遥的关系，我想有必要跟各位澄清一下，我们目前只是普通朋友。哦，普通朋友，说不定哪天他就成为销售老板。你怎么能这样呢？你是我未婚妻的人，当务之急，不是应该你和云佳解除婚约吗？小妖姐，我发现你在销售和林氏的联姻很上心。不是不是，其实退婚的事情不仅仅是为了你，也是为了我。为了你，你看啊，云家大小姐处处针对我，而且我也不喜欢她，当然想让她的美梦落空了。再说了，你现在还没有解除婚约，在此之前公布我们的关系，那我岂不是名不正言不顺
。小姐，你说的对，云舒瑶是不允许他的，这退婚的进度得加快了。对不起，肖明轩，我现在还不能公开我的身份，我还需要弄清我爸为什么一定要我嫁给你，这背后到底有什么隐情？如果不弄清的话，我可能永远都只能是别人手里的棋子。不过，你们家云氏情倒是很蹊跷，据我所知，云伯父在云氏情人中。并没有实际的掌控权，怎么会呢？这个目前我还不清楚。不过他坚持不退婚，我想这其中必定是有原因。云老爷子只有云霆峰一个儿子，那么云老爷子的股份就应该全部给云霆峰才对啊。云霆峰怎么可能在公司说不上话呢？他执意让我联姻的原因，莫非是因为股份？可以，不孝孙儿，生日快乐。谢谢爷爷，轩儿唯一的愿望就祝您身体健康，寿比南山。你要是真有孝心，就赶紧把云家大小姐给我娶进门。呃，爷爷，这件事情以后再说吧。今天是你生日啊，那祝你生日快乐。你想要什么生日礼物？我想要的东西，昨天已经得到了。那这可是你说的，那就不送礼，刚好给我省钱。你是个吝啬鬼。做我萧家的夫人，不需要省钱的，真好。还有人记得你生日，我长这么大了，还没有人记得过我的生日。你放心，以后都会有的。嗯。你在这干嘛呢？我我没干什么。坦白从宽，抗拒从严。我是不会说的。<笑>什么事儿啊？还值得你来烦事、哎？我看看。你为什么翻我的资料？糟了，签字时候没注意，写的我原名。还不快说！我，我是不会告诉你。对了，我想请几天假。你要离开我？我什么时候说要离开你了？我是说请几天假。一个意思。堂堂沙特集团的肖总，怎么变得这么幼稚了？好几天都见不着你，你杀了我还难受？你能告诉我你要去哪儿吗？我有点私事，等时机成熟以后再告诉你吧。其实今天就是我的生日，只不过两辈子都没人记得。快看，谁在放烟花？夏阿姐，祝你生日快乐。你怎么知道今天是我生日的？你的入职信息表上面有写。登记表。我看一眼，就记住。你早点去，记得早点来。爸，这是今年刚出的茶叶啊。云舒瑶，你少在这里惺惺作态，我们云家呀不欢迎你，你还有脸回来？我姓云，无论何时这里都是我的家，请你注意你自己的身份。姐姐如果是回来认错的，这可不是认错的态度啊。我回来不是认错的，我是来看爸的。好了好了，这茶、啊、看上去不错，小丽，这样用泡杯茶。不用了，爸，我给你泡。爸爸，嗯，这茶是真不错啊。不过呢，要是你能遵从你爷爷的遗愿，嫁入了萧家，这茶爸喝起来会更香啊。你们尝尝我也都是冷。我亲眼看见姐姐偷了咱们云家的陈家玉镯。你说我偷了云家的家传手镯，你有证据吗
我亲眼看见你拿的，哪还需要什么证据啊？云家的家传玉镯只传给云家家主，你就是贪图我们云家的财产，故意拿走的。你又不是爸的亲生女儿，什么叫你们云家？我才是和爸有血缘关系的女儿，当成外人了。你，你再怎么巧舌如簧，你偷走玉镯的事情就是铁证如山。你倒是说说，我偷了玉镯，那他现在在哪儿呢？铁证如山，铁证。在哪儿呢？这是什么？你说你没有偷玉镯，那他怎么会出现在你枕头底下呢？说不定他是长腿儿跑到我的枕头底下去了。你说呢，我的好妹妹？你在说什么呀？你是不是疯了？舒雅，你这说的什么话？简直荒谬！好了，下张玉镯既然没事，帮我把它收起来吧。这心偏到哪去了？这小何虽说不是你亲生的，但是咱们也实实在在的养了二十多年了。那云舒瑶虽说跟你有血缘关系，但是才认回来多久，你可不能这么轻纵了他。那依你看怎么处置啊？当然是家法处置。家法处置？我又没做错什么，凭什么处置啊？你这个逆女！事到如今，铁证如山，你还要嘴硬？今天如果是不惩罚你，你就要无法无天了。爸，虽然姐姐才是你的亲生女儿，但我知道，您不是冷血无情之人。您对我和姐姐一向是一视同仁，但是您不能因为心软就让姐姐误入歧途呀。舒雅，你赶紧道个歉，这事儿我就当没发生过。如果啊，你还是执迷不悟，认识不到自己的错误，今天我就要加法处置。归根到底，你们不过就是认为我偷了云家的手镯是为了当云氏的继承人。刚刚我的妹妹也说了，我是云家的亲生女儿。那如果不出什么意外的话，我就是云氏名正言顺的继承人。我为什么要多此一举呢？你这叫偷窃癖！你还在狡辩？对，偷窃癖！你从小在农村长大，小偷小摸惯了。像你这种手脚不干净的人啊，你有什么资格继承云氏集团啊？好一个滑稽的罪名啊！既然不管我说什么，你们都会觉得我巧舌如簧，那我跟你们也没什么好说的。哎，你疯了！你这是在干什么呀？你知道这个家传玉镯的价值是多少吗？舒瑶，你简直胆大妄为，无法无天了！你今天连家传玉镯都敢摔，明天还能做出什么其他的事儿来？今天我纵容不得你了，给我拿家法来！我敢这么做，自然是因为这个镯子只是一个普通的镯子而已，它不过就是一个我从乡下带回来的地摊货。至于你们这么大动干戈的吗？你说什么？爸，你看，这就是个普通的镯子。这，这还真不是那家传玉镯。刚才那镯子一直在小河那儿，我还没注意。那。真的桌子在哪里？这家传玉镯还在保险柜中，没有人动过，这怎么回事？这到底是怎么回事？恐怕还得问我的好妹妹云小河了。你说是不是啊，妹妹？我明明你明明什么？我明明亲眼看到他拿的，也许是我看错了，这才冤枉了他。你脑子转的还挺快的，但是你能解释一下，为什么你从来都没有进过我的卧室，却能直接找到我枕头下的玉镯呢？我我这只能说明这个镯子本来就是你放的，所以你轻而易举的就能找到它。不，不是这样的，不是这样的，那是哪样的？你鬼鬼祟祟的跟着我。偷偷的从保险箱里拿出总传的玉镯，放到我的枕头底下。你真以为我察觉不到吗？云小河，你是不是把别人都当成傻子？云舒阳，你为什么总是要妨碍我？为什么我的人生从你出现的那一刻起就变得直转直下？云小河，你想干什么？你费尽心思的构陷你姐姐，你就这么容不下她吗？是
，我是容不下他了。他回来了，我所有的东西都被他夺走了，我怎么可能眼睁睁的看到他被我取而代之？就连跟肖家联姻的机会也让给了他。爸，你还说你不够偏心吗？你。<笑>你别这样，我小何他只是缺乏安全感，他可是我们眼睁睁看着长大的孩子呀，他现在没有安全感，他才做出了这么偏激的行为。归根结底，还是我们没有考虑到他的感受啊。爸，不知道，我回来你们所有人都不待见我，对于你们来说，我就只是一个外人。可是如果你们都不喜欢我，为什么还要接我回来呢？于小河，这段时间你搬出去住，你这种状态不适合待在云家。爸，你是要把我赶出去吗？你不认我这个女儿了吗？你还是我的女儿。这段时间先出去冷静冷静，就这么定。这件事情到此为止。她小何毕竟是我云家的女儿，我不想别人在我背后叫我什么。喂，你刚刚干什么去了？我有重要的事情跟你说。怎么了？云霆峰公司的权利并不在云霆峰的手中，并且就连云霆峰所持有的股份也非常有限。确定吗？目前我调查的结果就是这样。我打算从这方面入手，尽量再深入调查一遍，然后就能成功退婚了。好，我知道了。看来。还是得去云氏集团深入的调查一下。那不是小妖精吗？新来的，你是在叫我吗？对啊，叫你呢。正好我现在有点急事。帮我把这份文件送到云总那儿去，听见没？天助我也，刚好给我机会溜进爸爸的办公室。愣着干嘛呢？听见没？啊，没有，我这就把文件送上去给姐。等等，我是听说上周咱们公司来了一个新的实习生，但是我怎么从来没有见过？呃，我是刚来咱们公司，对公司的业务还不太熟悉，所以想跟前辈们多学习学习。那你大热天的？裹这么严实干什么？<咳>我最近感冒了，我传给大家，所以就穿了厚了些<咳>。总觉得哪儿不太对劲，发你 ID 卡给我看看。糟了，忘了这是于小河的。李姐，会员开会了，大家都在会议室等你呢。算了，把这份文件务必交给云总，否则我让你在云氏待不下去。听见没？保险柜，对了，是保险柜，还多亏了云小河呢。林总，你也别生气了，这个股东也是因为担心公司股份。股份，股份，我是老爷子的亲儿子，你说这股份怎么就到不了我手上呢？林总，要不你还是赶紧让云舒瑶大小姐加入萧家，不然这么大部分干股你也只能看着。我知道了。哎，云伯伯，啊，明轩，你怎么来了？也不想人上来说说，我好准备好招待你啊。这哪需要呢？对，云伯伯，我今天过来呢，是特地向您来道歉的。上次宴会确实我太牛，希望您别生气。没事儿，你们年轻人爱折腾，这我懂。只不过呢，你们俩的婚事啊，事关重大，所以我才执意要求。说到底啊，还是老一辈的事儿，牵涉到你们年轻人。事关重大啊，其实啊。哎
，你看看我怎么让客人在门外站着呢？走，咱们进去。哎，于莫风，我今天过来找您呢，主要是谈合作的那个合同文方案，我的单位，要不咱们一步会议厅一起进去聊吧？哎。我这地方啊，你还是来的少，以后要多来。来坐，想喝点酒吧？我让米皮给你点。真的，这个可以。啊，我接个电话。我还是主主要是想跟您谈一下合同。啊，我接个电话。喂。不好意思啊，久等了。没事的，宝宋。哎，这云家和肖家的联姻的事儿啊，是两家老爷子定下的，这你知道的。其实呢，我现在的妻子，其实是我第二任妻子。我第一位妻子，因为我女儿走失了，痛心不已，终日以泪洗面，最后生病也走。这孩子啊，是我第一个孩子。当时呢，我也推他了好一阵子，才慢慢走出来。我记得当时老爷子可是没怎么伤心，我还说他心硬呢。不过，他这老爷子走了，居然留下了一份遗嘱。遗嘱？对啊，遗嘱。而且这份遗嘱还和你有关。与我有关。遗嘱上说，我呢要找回我走失的女儿，并且让她嫁给你肖明轩，这样老爷子的股份才会转移给我。所以这就是您执意让我和云舒瑶大小姐成婚的理由了。没错。哎，说起来，你们现在还没见过吧？<笑>我们俩已经见过了。怎么会？不过，呃，舒瑶一直在农村长大，她应该不善于打扮，你可别介意啊。不会打扮自己，我看她平时穿的都是名牌，不应该。舒瑶从不穿名牌，你肯定搞错了。喜欢穿名牌的是我二女儿云小荷。云小荷，哦。这世人呢、啊、都知道我有个女儿是云小荷，其实很少有人知道我还有个大女儿是云舒瑶。舒瑶呢为人比较低调，也从不自视身份，就算和我这个父亲啊也不是很亲近。其实说起来呢，他和你一样，对这门婚事可是抗拒的很的。和我一样抗拒？嗯，伯父，你有你二位女儿的照片吗？嗯，当然可以啊。来，给。小妖精，明轩，怎么脸色变得那么差？没事，不发。大小姐去了。明轩，呃，我还有点私事要处理，合作的事儿改日再聊。小姐，你就这么不愿意跟我在一起吗？你为什么要欺骗我？为什你都知道了。我偷偷打开了您办公室的保险柜，看到了那份爷爷的遗嘱。你是我的第一个孩子，也是我唯一一个孩子
，当年你出生的时候，我也整夜整夜的抱着你，哄着你。后来，我带你出去玩，也不知怎么了，一晃神的功夫，我就再也没找到你。你母亲得知了这件事后，更是没日没夜的找你，整天以泪洗面，拖垮了身子，早早的就去了。爷爷，对不起，我来晚了。虽然联姻这件事剥夺了我的个人意愿，但是看到那份遗嘱时，我理解了爷爷的良苦用心。爷爷是怕爸爸再娶之后，有了别的孩子，不再挂心我的下落，怕我回家之后举步维艰，所以给我一份最朴实的物质保障。爷爷，孙女不孝，来的这么晚。说呀，对不起。二十年前，我把你弄丢了。二十年后，又让你受了这么大的委屈。我不是个好爸爸。爸，不要这些过分了。你的幸福最重要，我想好好弥补弥补你。我想爷爷立下这个遗嘱，帮我定下这桩婚事的时候，想的也是让我幸福吧。你的眼睛和你妈妈的真相。人生中最可贵的东西，我想在这次重生之后，我已经全部拥有了。爸，我不怪你了。我想像爷爷所希望的那样，永远幸福。雨停了吧？哎，对不起，郑叔吗？郑叔，你怎么来了？啊，叔阳，快叫郑爷爷，这是你爷爷的至交好友。郑爷爷好，我是爷爷的孙女云舒瑶。舒瑶啊。苏瑶找回来了，哎，老文呐、啊，你要是在泉下有知，他有多高兴啊！孩子，你在外面受苦了，你本来是人家唯一的孙女，本应是在家里养尊处优的，可都是我的错。要不是当年我自己大意了，舒阳也不会意外早丢。意外？恐怕未必吧。您说什么？难道不是意外？我来呢，正是要跟你说这个事儿啊。呃，自从瑶瑶走失以后啊，几乎动用了全部的警力，地毯式的挨家挨户的搜查。这么多年，不只是你，连我也没有停止找他呀。可是我越调查越蹊跷，不可能这么多人找不到任何音讯，除非他会是被有人有预谋的藏了起来。您是说，当年那件事情不是意外，是有人蓄意而为之？可是，谁会害当年才几岁的小树瑶呢？况且，当年我云家如日中天，谁敢绑架我的女儿？苏瑶，你的养母对你怎样啊？从来都没有善待过我。当年我考上大学可以离开家的时候，他们死死的拦住我不让我出去。当时我就承诺，我可以半工半读来交我的学费，可他们还是不同意。这就对了，他们有什么不同意的理由呢？想必肯定是有人给了他们什么好处，让你永远永远的藏在那个山洞。那他们为什么要这么做？喂，云总，有人自称是云舒瑶的养母，来公司闹事了。什么？哎哎哎！行，先别进去，万一等下人家报警包你，出来怎么办呢？
，你这个没用的东西啊！哎、你一说不去就不去啊！那二十四彩礼钱从哪来呀？可是，可是什么可是？我告诉你啊，我们那可是养了云舒瑶那丫头二十年呢，这二十年，那得花多少钱呢？二百万总得有吧？云家这家大业大的，我要是在后面再加一个零，那也是应该的。对呀、啊，哎，对呀、啊，那咱们进去吧。走。啊<咳>，你们二老来我们云氏集团有什么事儿吗、啊？我是你们大小姐的养母，我养了她二十年呢。那你们云家似乎把我们应得的抚养费给忘了。今天我就跟我家这位来要钱。你们二位是不是搞错了？我们大小姐一直住在云家，没有在外寄养过。你，你们不认账了是吧？我告诉你啊，我可是养了她二十年呢，就前段时间她才被接回云家的。你们肯定是搞错了，我们大小姐一直叫云小河。你不认账哈？云舒瑶，你个小蹄子，你给我出来！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎
。哦，随便问。呃，不过呃，我们现在觉得呀，得加价。您您也觉得您的女儿她不只值两百万吧？加价？哦，五百万。你，爸爸，你先别吵我。可以啊，只要你们回答我们几个问题。什么问题？问吧。第一个问题，你们是怎么收养我的？或者说，你们是通过什么样的渠道来收养我？第二个问题，你有自己的宝贝儿子，并且你那么重男轻女，为什么会多此一举来收养我呢？第三个问题，当然这个问题也是我自己的猜想，你们是不是从一开始就知道我是云家的大小姐？你们强行把我留在山村，是不是受人指使？好了，最后一个问题，只要你们回答我这些问题，就能拿走你们想要的东西。指使你们把我留在山村里的那个人，究竟是谁？这些你都知道了。现在是我在问你问题，你只需要回答我就行。那是不是我把问题回答了，你就能把五百万给我们呢？当然。好，我说，我说，二十年前有一个人找到我们，问我们想不想收养一个女孩。那我当时都已经有儿子了，我可不想家里多一张吃饭的嘴，所以我就拒绝了。可是那个人说，如果我要是收养了你，他就能每个月给我们打一笔钱。嗯，你知道是多少吗？这么多！那当时我一听啊，我觉得这简直是天大的好事儿啊，我所以我就答应了。这笔钱呢、啊，我还能给他爸还赌债。嗯，不过呀，啊，对了，后来呢，他就把你送到了这个山村里来，每个月呀，我还真就接到了这么多钱。但是他好像对我们怎么处置你一点儿都不关心。他哦，对了，他还叮嘱我，千万不能让你离开那个山村。指使你们的人到底是谁？我们一开始也不知道那个人的真实身份，不过后来你被云家接走了以后啊，他就再也没给我们打过钱了。我们就去找那个街头的人管他要钱，结果呀，被打了一顿，他还跟我们说，是我们让你回到了云家。以后啊，都再也不会给我们一分钱，我们就这就找到城里来了。那个街头人好像管他叫于夫人。什么？那个毒妇？我要跟他离婚。果然是他，郑叔说的没错。那那我说完了，那五百万，五百万，什么五百万？你想抵赖吴成？是你刚才亲口说的啊！我要是回答你的问题，你就给我五百万的。刚才你们说的这些话犯法了，知道吗？只要我想，我现在就可以报警，把你们一家人抓进监狱里，让你们在监狱里团聚。什么？我我拿人钱替人办事儿，这是犯什么法呢？你这个小蹄子，准是你在这信口雌黄。是吗？是真是假？等警察来呀，你就知道了。哎哎，别别报警啊！哎，如果你们不想进监狱的话，以后就给我老老实实的做人，明白了吗？啊！你可算是回来了。这个小何呀，这段日子在外头没少吃苦。他也认识到自己的错误了，我看呢，就让小何回来吧。爸，我知道错了，你就原谅我吧。毒妇，你这个毒妇！你打我！你自己做什么好事，你自己不知道吗？爸。你为什么要这么对妈？女侠出身，你赶紧给我滚！爸，虽然我不是你的亲生女儿，但是这么多年，我们都一直像亲生父女一样相处，你也一直把我当成亲生女儿，不是吗？
你怎么突然变成这样了？亲生父母，你要是我的亲生女儿，那我真正的亲生女儿该怎么办？被你继续鸠占鹊巢吗？滚！爸，爸，你闹够了没有？你今天这是干什么呀？你今天这是突然发了什么疯啊？我发什么疯？今天有笔账，我要给你好好算上一算。二十年前，我女儿舒瑶是怎么走丢的？这事儿你知道吗？什么什么？舒瑶怎么走丢的？不是你把他弄丢的吗？不是你打了个电话，他就不见了。他怎么丢的？我怎么会知道？我记得我好像从来没告诉你，舒瑶走掉时是和我在一起吧？你都知道了。你这个毒妇，你就不怕遭报应吗？报应？我要是不把云舒瑶带走。我的女儿怎么能当上云家的大小姐？我又怎么嫁给你，当上云府的云夫人？你这么歹毒，舒瑶那年才几岁啊？她刚被你入侵对待，关在那个小山村里，一关就是二十年呢。你让你的女儿来顶替她。在我家里锦衣玉食过了二十年，祖父，你假惺惺的帮我找女儿，让我去好好工作，可是你咋心里就没想过让我女儿回来吗？回来？我为什么要她回去？要是她回来了，我女儿呢？我的女儿怎么办？那个贱人，那个贱人！但是很可惜，你的算盘落空了，我还是回来。不过，你跟你的女儿都得滚出云家。贱人，我就知道你会回来报复我。自从你出现以后，我的小河就开始倒霉。你怎么不去死呀！我要杀了你，你个贱人，你个小贱人！我要杀了你！啊啊！回去你了，好孩子，以后咱们父女俩都要好好的啊！爸，这件事情总算过去了。我仔细想了一下，我想好好休息一段时间，然后回公司来帮你。不过在此之前，我要向一个人道歉。我骗了他，希望他能原谅我吧。等他来了，我要告诉他，我想永远和他在一起。小姐出事了！你是谁？我是在哪儿？我是谁？你猜一猜。于小河。嗯，姐姐，晚上好啊。于小河，聊干什么？我没有必要回答你的问题吧，姐姐。你也有今天啊，徐小河，看来你很恨我呢。<笑>恨你？我岂止恨你？你知不知道你的存在多么让我痛恨？我现在恨不得吃了你的肉，喝了你的血。我现在恨不得你立刻就死。别用这种眼神看着我。你为什么总是要用一副让人倒胃口的表情看着我？让我觉得。你感觉我就是一个跳梁小丑
你凭什么？你难道不是吗，云霄？我锦衣玉食，受过最好的教育，拥有父母的疼爱，凭什么你一出现就要夺走我全部的东西？凭什么你一出现，所有人的目光全部都围着你转？为什么呀？你轻而易举的就能获得我所有梦寐以求的东西？这不公平！你有没有想过，这些东西本来就是我。这个世界很公平，该是你就是我，不该是你，你这辈子也窒息妄想。云伯父，您先别着急，我的人正在全力地毯室搜索苏瑶的消息，一旦有消息，我立马给您回电话。肖总，有消息了。什么？快说！我们的人呢？调取了一个小商店的监控，那个监控正好拍到了云小姐被人带走的画面。监控视频，我现在就发给您。果然是有人蓄意绑架。这件事情先别告诉云博，我怕他太担心。无论如何，一定要把小妖精给我安全带回来。是。少爷，这云小河好像不在家呀。监控视频里面雇凶绑架的人，只会知道，只有他有足够充足的动机，也只有像他这么恶毒的人才会这么做。他不在，更加证实了你猜想。那既然这样的话，找到云小河就能找到云世瑶大小姐。开始，你让所有人去调道路监控，另外把云小河的行踪给我调出来，一定要快，慢一分，想要解决多一分危险。是。肖总，有消息了。什么消息？快说！我们的人查到云小河早上从家里驱车去往了城郊的一个废弃仓库。让所有人放下手头的事，去城郊的废弃仓库集合。开车，你下来，我亲自开车。肖肖肖总，咱开慢点吧，这太快了呀！小妖精现在都不知道是什么情况，人命关天，你让我怎么办？那咱们人可有点跟不上了。让他们所有赶到，我们先赶过去。无论付出什么代价，都要把小王安全带回来。是。雇凶绑架，非法囚禁，云小河，你这是在犯罪。云舒瑶，从你回来的第一天起，我的人生就已经被你毁了。要不是因为你，我现在怎么可能出此下策？连云家都要把我赶出来了，我还能有以后吗？云小河，你代替了我的身份，这是你妈妈的错，我从来都没有怪过你。自从我回来，这桩桩件件，哪件事情不是你自己咎由自取？我从来没有害过你，是你自己把我当做眼中钉、肉中刺。我我没有，没有。你心胸狭隘，心比天高，才会落到今天这样的地步。没有人要害你，是你自己害你自己。你被云家赶出来又如何？你照样可以过你自己想要的生活。随便你怎么说吧，好姐姐。反正今天是你活在这世上的最后一天了，走。肖明轩应该会来找你吧？他是看到你被活活撞死，该是什么样的心情啊？永别了，我的好姐姐。别走，让我再多帮你。来到这个世界，我真的很幸福，我很感激能遇到你，肖明轩。如果还有下辈子，我一定会好好珍惜你。肖小姐，肖明轩，你怎么来了？你快走，你快走啊
，这个绳子很坚韧，你解不开的。到时候我们都会成为于小河的车载亡魂。我是不会走的。小明轩，我有话要跟你说。<咳>对不起，我骗了。对不起，我是个骗子。你不是骗子，你是我的小妖精。小碧轩，你快走啊！你别管我，你快走啊！真是让人感动，那就跟我一起下地狱。小明轩，你走啊！你快走啊！你别管我，我是不会走的。李哥，于小河的车已经开过来了，你不要命了吗？你不要命了是不是？小明轩，你快走！难道我们真的要一块死在这儿吗？你这样真的值得吗？小妖精，你知道吗？这棵树上绑的也是我的命，要死，我们一起死。你要是我们能活着回去的话没事，肖明轩，谢谢你。一切都让他交由自己，善恶终有报。没事。不要、啊！你没事吧？我没事吧？你没事吧？你没事吧？肖总，你这跑的也太快了，不去奥运会都可惜了。你笑，笑我干什么？没有。对了，你刚才说，如果我们俩活下来之后，你后面还想说什么？我是想说，如果我们能活着回去的话，我就接受你的走吧，接受你的心意。真的吗？那我们的婚约还退吗？你还想着婚约的事儿呢。那你不跟我退婚了？真的？对，我们要找个时间，赶紧把事情办了。哎，那你再跑